Сообщение о повышении возраста при выходе на заслуженный отдых было озвучено правительством страны этим летом. Такие изменения в законодательстве были приняты населением в штыки. Но, как утверждают представители пенсионного фонда, мера эта вынужденная и необходимая. Возраст тот, по которому у нас до сих пор выходили на пенсию люди, был утвержден в 1939 году. Посчитайте, сколько лет мы его не меняли. И у нас на сегодняшний день приходится на одного пенсионера один работающий гражданин. Это была вынужденная мера. Как бы мы ни ругали за это, у нас все будущие пенсионеры, и все говорят, вот почему мои права ущемляют. Я в данном случае хочу встать на защиту наших органов, правящих органов власти, потому что это, без этого мы просто не в силах будем выплачивать пенсии э, гражданам, которые их заработали. Правящие органы успокаивают население тем, что реформа будет внедряться постепенно. Так, например, те люди, которые должны были выйти на пенсию в январе 2019 года, отправятся на заслуженный отдых в июне. А у тех, кто планировал завершить трудовую деятельность в 2020-м, уход на заслуженный отдых отсрочится на 16 месяцев. Месяцев. Кроме того, с пенсионерами большую работу ведет и Центр занятости. При желании могут подыскать работу, либо предложить пройти курсы переквалификации на любую другую специальность. Так, для сотрудников крупных предприятий, таких как Нижнекамск, Нефтехим, предусмотрены особые услуги. Мы проводим мониторинг с работодателями. Если работодатель у нас желает переобучить в целях сохранения занятости граждан пенсионного возраста, желает переобучить, обучить новые специальности или дополнительные профессии, Центр занятости организовывает курсы. При этом курсы организовываются с отрывом от производства. Выплачивается работникам стипендия в размере минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день это 11 162 рубля. Но с какой цифры начинается предпенсионный возраст? На этот вопрос окончательного ответа нет. Все в индивидуальном порядке. Но стоит отметить, что нефтехимикам в этом плане повезло. Все процедуры по оформлению, начислению пенсии и отслеживанию трудового стажа производят сотрудники отдела кадров акционерного общества «Нижнекамск нефтехим». На каждого сотрудника предусмотрена отдельная папка. Там содержится вся необходимая информация. А любые неточности или ошибки полностью исключены. На сегодняшний день около 400 человек являются лицами данной группы. Все работники Нижнекамских нефтехим, которые подпадают под данную категорию, обеспечены соответствующими документами, им предоставлены памятки. Данная работа ведется на ежедневной основе. Есть и та категория нефтехимиков, которых изменений не коснулись. Это так называемые сотрудники с льготным стажем или люди, работающие в особых условиях труда. Для них сроки выхода на заслуженный отдых остаются прежними. Эльвира Илларионова, Евгения Смоленкова, Марина Чернышкова, телеканал Нефтехим.